Geht ab. Die Limbo. Ne, ist immer hier in See. Okay, ich bin so ein Schock, Paul, der Mann, aber ich hab's. Pesmutina, du Problem hast du alles. Pesmutina, ich lass mich ein bisschen spazieren. Ich will sagen. Remise. Hadi ben hale değilim ama sen herkese bu kadar hasin davranıyorsun olmaz. Ayrıca ben severim oyun oynamayı. Ne işin var senin karargahta? Sana ne? Kapı nöbeti sende. Alex. Ha? Babam nasıl biraz sohbet edeceğim. Ya sohbet edeceksin. <gülüyor> sen tabii bir Türk kızıyla alakalı olmasından korkuyorsun. Bu sohbeti böyle değil. Kuzen. Anne. Şey ne oluyor burada? Ee, Leon karargaha habersiz geldiğinden dolayı... ...sizi kızdıracağından korkuyordu. Kumun kendisine alakadar etmediğini... ...ve korkmaması gerektiğini söylüyordu. Öyle değil kuzen. <gülüyor> Seninle hiç konuşmaya geldim. Leon korkmakta haklı. Bir savaşı nesiğindeyiz Alexi. Ve en iyi generalin bir yüzbaşı iyi vurdu. Sonra konuşuruz zamanı değil. Kim? Kimi vurdu? Nedir bu bahsettiğiniz olay? Bakıyorum, Simirni'de olup bitenden haberin olmuyor. General Cevdet, yüzbaşı yan iyi vurdu ve nedenini söylemiyor. Sadece beş dakika. İki dakika. Dinliyorum Alexi. Adınıza açılan yetimhane onunla ilgili bazı fikirlerim var. Yetimhane mi? Yardımseverliği biraz geç ve zamansız kesbettin Alexi. Oy! Tora iğne yor. Bu taarruzu da bu savaşı da kazanacağız baba. Sayenizde. Yani simirinde kalacağız. O halde burayı Büyük Yunanistan layık bir hale sokmak gerek. Mesela, neden yetimhanedeki Türk çocukları iyi birer Hristiyan olarak yetişmesinler? Neden Yunan adetlerini aysinalık edinmesinler? He? E bu benim de aklımdaydı. İşte bırakın bu gibi ufak meselelerle benim aklım meşgul olsun. Siz savaşı kazanın baba. Müsaadenizle. ...yetimhanenin idaresiyle ben alakadar olmak istiyorum. Gel! Kumandanım. Ne var? Yüz bası yenmişse birlikte General Cevdet'in evine giden askerler. Al içeri. Kabul ediyorum Alexi. Sahi mi? Evet, sahi. Hadi şimdi çık dışarı. Bana şimdi General Zevdet'in yüzbasıya iyi vurduğu anı anlatacaksınız. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan. Dinliyorum. Aziz Hanım, lütfen yapmayın Aziz Hanım. Anne bir durur musun? Anne bir durur musun? girerseniz bu işin geri dönüş olmaz Aziz Hanım. Ne? Gelin yol yakınken vazgeçin. Anne sen lütfen. Yakup sen beni tanımıyorsun. Ben öyle kolay kolay vazgeçmem. Anne. Kızım dinleyecek bir şey yok. Ben eğer içeri girip şimdi konuşmazsam Filipos'la... ...sizin yüzünüze bakamam. Babanızın yüzüne bakamam. Aynı da kendi yüzüme bakamam. Anne. Ben bir generalle görüşeyim. Allah hepimizi korusun. Kalkın biz de gidelim. General Zevdet sonradan geldi kumandan. Ne demek sonradan geldi? Bir kadın astı kapıyı. Ne annesi var, iki kızı var. Hayır kumandan. Ne annesi yasında ne kızı yasında. Yası generalinkine yakın. Sabah onun saatinde kim olabilir? Kim bu bağırıp sağdan? Tablo! Tablo neler oluyor orada? Kumandanım, bir kadın geldi. 
Hanımefendi bu şekilde giremezsiniz. E girdiği bile. Buydu işte. Kapıyı açan kadın buydu kumandan. Biz de şimdi sizden söz ediyor idik hanımefendi. Kimsiniz siz? Ne arıyordunuz General Cevdet'in evinde? İsmim Azize. General Cevdet'in karısıyım ben. Otur babaanne gel. Sistemize kavuştuk derken oğlum düşman nezaret hanesinde gelinim kızım düşmanın o soysuz kumandanının yanında bu kahrolsa harp bütün yavrularım. Atmaca gibi kapar benden. Babaannem. Sen üzülme. Annemi elimizden alamazlar merak etme. Alamazlar değil mi? Alamazlar babaannem. Biz kötü bir devre denk geldik. Savaşsız bir günümüz olmadı. Kahrola sağır. Canımızı, canlarımızı aldı. Siz, sizin evlatlarınız sulhü görürsünüz inşallah. Öyle söyleme babaanne. Biz beraber göreceğiz sulhü. Sen de hiçbir yere gitmeyeceksin. Böyle elimi tutacaksın benim. Azrail gelince de böyle tutacak mısın, bırakmayacak mısın? <gülüyor> tutarım tabii ya. Hep tutarım ben. Kardeşim kazada ölmemiş. Yani istenen o yüzbaşı öldürmüş kardeşimi. Yani ismi. Efet ben düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Babam öldürmeseydi ben öldürürdüm zaten o katili. Siz babanı görmeye mi geldiniz? Annem burada Filipos'un yanında izahatte bulunacakmış. Sanki Filipos çok izahatten anlarmış gibi. Bir faydası olur belki kim bilir. Düşünsene. Babam belki serbest kalırsa bırakır vazifesini. İçi almaz belki evlatlarının katiliyle omuz omuza savaşmayı. Yüzbaşını vuran bir general ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir mi vazifesine diyor. Yunan ordusunu bırakır mı yani? Tek duam bu. Neden olmasın ama... Babam namlusunu ilk kez bir Yunan subayına çevirdi. Peki artık benim de babamla kavuşma vaktim gelmiştir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.